ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ അസൈൻമെൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ആർട്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ആർട്ടിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനാണ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കടക്കാം ദർ ആർ സെവറൽ വ്യൂസ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്കോളേഴ്സ് സീ ദാറ്റ് ഹോമിനറ്റ്സ് യൂസ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ലാംഗ്വേജസ് സം സ്കോളേഴ്സ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വാസ് പ്രൊസീഡ് ബൈ വോക്കൽ ബട്ട് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സം അതേഴ്സ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ഡെവലപ് ഫ്രം ദ ഇമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ദാറ്റ് തിങ്സ് മേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ആണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹോമിനഡുകൾ മുതൽ തന്നെ ഒരു കൈകൊണ്ടുള്ള ആങ്ങ്യ ആങ്ങ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ജസ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വന്നിരുന്നത് വോക്കലായിട്ടുള്ള തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ലാംഗ്വേജിന് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ചിലപ്പോൾ സിങ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിങ് രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്നില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ അതായത് ഒരു കിളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് ഇമിറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ് there is an ongoing debate on the origin of spoken languages also adile moonu views aanu nammal nokkunnathu onnamathe the brain of homo habilis had certain features which gave them the ability to speak thus the spoken language may have developed 2 million years ago homo habilis ennalla a oru species inde brain inu chela special features undayirunnu aa special features vechu nokkanengil they should have the ability to speak അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാവാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ നോക്കാം ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് വോക്കൽ ട്രാക്ട് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ടു പ്ലേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ സോ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അതും ആ ഒരു വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ എവല്യൂഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ മുമ്പായിരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒറിജിൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു തേർഡ് സജഷൻ കൂടി നോക്കാൻ പോവാണ് ദ തേർഡ് സജഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് ആർട്ട് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഗോ ആസ് ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് എസ് എ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർട്ടും ലാംഗ്വേജും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സജഷൻ കാരണം രണ്ടും മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു പരസ്പരം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി
ഹണ്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു ഇൻ ആസ് ഫോർ ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു റിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹണ്ട് കിട്ടാൻ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഹണ്ടിങ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്കൊരു ഈ ഒരു ആചാരമാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇൻ കേവ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓക്സൻ അതുപോലെ തന്നെ ബൈസൺ പോലുള്ള ഓർഗ പോലുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു റിച്വലിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ Another explanation is that those caves which had paintings may have been location for group activities. These groups may have shared their hunting techniques and knowledge. The paintings and engravings may be the media for transferring information from one generation to the next. But in the first explanation, in the first explanation, the caves are all about the paintings. ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു കേവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാദറിങ് പോലെ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ അവർ ഹണ്ടിങ് വളരെ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹണ്ടിങ്ങിന് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയാസും പെയിൻറ്റിങ്സിലൂടെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാവാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തൊരു മീഡിയമാണ് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് എൻഗ്രേവിങ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ ഒരു ഹണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വാട്ട് വാസ് എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അവസാനം ഒറിജിൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ദ ടേംസ് ആന്ത്രപ്പോളജി ആൻഡ് എത്നോഗ്രഫി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്നുള്ളതും എത്നോഗ്രഫി എന്നുള്ള ആ രണ്ട് ടേംസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സോ ഒന്നാമത്തെ ആന്ത്രപ്പോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ദറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ഹ്യൂമൻ ബയോളജിയുടെ ഹ്യൂമൻ ബയോളജിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി ആസ്പെക്റ്റും അതായത് ഹ്യൂമനെ കുറിച്ചുള്ള എവല്യൂഷണറി ആസ്പെക്ട്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൻ കൾച്ചറും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്നോഗ്രഫി സ്റ്റഡീസ് ദ കണ്ടംപററി എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ മൂഡ്സ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ടെക്നോളജി ജെൻഡർ റോൾസ് റിച്വൽസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് എത്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടംപററി എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത വരുമാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അവരിൽ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എന്തെല്ലാം റൂൾസാണ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എന്താണ് എന്തെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് അവരുടെ കസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എത്നോഗ്രഫി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോൺ ഫിഗേ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഡിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബ